अकरावीच्या प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो तुमचा फर्स्ट टर्मचा पेपर ह्या महिन्यात आहे आणि तुम्हाला खूप मोठं दडपण आलेलं आहे कारण नववी आणि दहावीला तुमच्या परीक्षाच झाल्या नाहीत किंवा ज्या झाल्यात त्या शालेय स्तरावर झाल्यात बराचसा अभ्यासक्रम हा ऑनलाईन झाला आणि त्यामुळे दहावीच्या परीक्षा ह्या तुमच्या शालेय स्तरावर घेण्यात आल्यामुळं तुम्हाला खूप सारे मार्क पडले भरमसाठ मार्क्स पडल्यामुळं तुमच्या पालकांच्या अपेक्षा तुमच्याकडून उंचावल्यात आणि तुम्ही सायन्सला ॲडमिशन घेतल्यामुळं बरेचशी मुलं मराठी मेडियमचे होते आणि त्यामुळं त्यांचं मेडियम चेंज झालं आणि आत्ताशी कुठं थोडंफार समजायला लागलं तोच आपली सहामई परीक्षा येऊन ठेपली आणि त्यामुळं तुम्ही खूप संभ्रमावस्थेत आहात की इतका सारा अभ्यास कुठून सुरू करायचा तेच तुम्हाला समजत नाही आणि त्यामुळं तुमचं हे काम सोपं करण्याकरता मी तुमच्यासाठी तीन चार व्हिडिओ बनवणार आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला काही ट्रिक देणार आहे की कमी कालावधीत कमीत कमी पास कसं व्हायचं फिजिक्समध्ये पास कसं व्हायचं आणि त्याच्यासाठी तुम्ही हे जे तीन चार व्हिडिओ तयार होतील ते जरूर बघा मी दीपाली कुलकर्णी पी व्ही पी ज्युनियर कॉलेज प्रवरानगर लोणी तर आपल्यासाठी घेऊन येत आहे की हाऊ टू स्टडी दी फिजिक्स इन सिम्पल मॅनर ओके तर पहिली ट्रिक मी तुम्हाला अशी देईल की छोटे छोटे प्रश्न आधी करा सोपे सोपे वाटतील ते प्रश्न करा कारण तुमच्या पन्नास मार्काच्या पै प्रथम सत्राच्या पेपरमध्ये खूप सारे छोटे छोटे प्रश्न असणार आहेत आणि ते सोपे सोपे प्रश्न तुम्हाला एकदा यायला लागले की थोडासा तुमच्यामध्ये आत्मविश्वास तयार होईल आणि तुम्ही साधारणत पेपर चांगल्या प्रकारे लिहू शकाल तर आता आपण सुरुवात करू लॉज ऑफ मोशन या चॅप्टरपासून तर या चॅप्टरमध्ये सहा डिफरन्स आहेत आणि ते डिफरन्स तुम्ही लिहिताना फक्त दोन पॉईंट लिहायचे कोणताही डिफरन्स लिहिताना फक्त दोन पॉईंट लिहायचे लिखाणाला कमी आणि तुम्हाला सोपे वाटतील असे दोन तुम्ही डिफरन्सचे मुद्दे लिहिले की दोन मार्क्स तुम्हाला मिळणार आहे आणि तेच आज आपण सगळे डिफरन्स या चॅप्टरमध्ये असणारे जे डिफरन्स आहेत ते पाहणारे आणि हा व्हिडिओ पाहिला की निश्चितपणे तुम्हाला चार ते पाच मार्काचा पन्नासपैकी चार ते पाच मार्काचा फायदा होईल याची मला खात्री आहे तर ठीक आहे चला तर सुरू करूयात आपण तर पहिला डिफरन्स आहे इलास्टिक कोलिजन आणि इन इलास्टिक कोलिजन मग कशाला म्हणायचं इलास्टिक कोलिजन आणि इन इलास्टिक कोलिजन तर बघा सगळ्यात पहिला मुद्दा लक्षात ठेवण्यासाठी जे कोलिजन आपल्या डोळ्यांना दिसत नाही त्याला म्हणायचं इलास्टिक कोलिजन आणि जे कोलिजन आपल्या डोळ्याला दिसतं त्याला म्हणायचं इन इलास्टिक कोलिजन समजलं जे डोळ्याला दिसत नाही ते इलास्टिक आणि जे डोळ्याला दिसतं ते इन इलास्टिक आता कोलिजन म्हणजे काय तर टक्कर जी टक्कर डोळ्याला दिसत नाही तिला काय म्हणायचं इलास्टिक आणि जे टक्कर डोळ्याला दिसते तिला म्हणायचं इन इलास्टिक मग आता बघा तर कोणती टक्कर डोळ्याला दिसत नाही तर आपल्याला माहितीये व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऍटम हे अणूचं स्ट्रक्चर आहे याच्या भोवती सेंटरला न्यूक्लियस असतो आणि या न्यूक्लियसमध्ये प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन्स असतात कळत आहे की सेंटरला कोण असतं ऍटमच्या सेंटरला कोण असतं तर न्यूक्लियस आणि त्या न्यूक्लियसमध्ये कोण असतं प्रोट्रॉन्स आणि न्यूट्रॉन्स आणि याच्या भोवती इलेक्ट्रॉन्स फिरत असतात बाहेरच्या आउटर मोस्ट शेलमध्ये इलेक्ट्रॉन फिरत असतात तर आपल्याला अणु साध्या डोळ्यांना दिसतो का नाही अणु आपण साध्या डोळ्यांनी पाहू शकत नाही तो आपण मायक्रोस्कोपमधून बघतो आणि म्हणून ह्या दोन प्रोटॉनमध्ये झालेली टक्कर ह्या दोन न्यूट्रॉनमध्ये झालेली टक्कर ह्या दोन इलेक्ट्रॉनमध्ये झालेली टक्कर आपण साध्या डोळ्यांनी पाहू शकत नाही आणि त्या कोलिजनला म्हणायचं इलास्टिक कोलिजन अंडरस्टूड आणि जी टक्कर आपण डोळ्यांनी बघू शकतो आपल्या नेकेड आईजनी आपण बघू शकतो मग कोणती टक्कर बघू शकतो तर दोन भांड्यांमध्ये झालेली टक्कर दोन मुलांमध्ये झालेली टक्कर दोन वाहनांमध्ये झालेली धडक हे सगळं आपण आपल्या डोळ्यांनी बघू शकतो आणि म्हणून त्याला कोणतं कोलिजन म्हणायचं इन इलास्टिक कोलिजन समजलं मग बघा तर सगळ्यात फर्स्ट पॉईंट किंवा फर्स्ट डिफरंट द कोलिजन बिटवीन टू प्रोटॉन्स कोलिजन बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स कोलिजन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन 
कोलिजन बिटवीन टू बीटा पार्टिकल कोलिजन बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल कोलिजन बिटवीन दी टू ऐटम्स ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल दोन गैस मॉलिक्यूल मधली धड़क ऑल आर दी एक्जाम्पल ऑफ इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन कोलिजन बिटवीन दी टू युटेन्सिल्स कोलिजन बिटवीन टू पर्सन कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स All are the example of inelastic collision. Then second point. What is the second point? The in every collision, law of conservation of momentum is obeyed. What is law of momentum? Conservation of momentum. Total momentum before collision that is exactly equal to total momentum after collision. तर ही कोलिजन आू दया दो मधे लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम हा ओबे के जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन दैट इज एक्जैक्टली इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन मैं हि सीमिलर पॉइंट है मैं डिफरन्स पॉइंट का है तर टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन दैट इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन बट हियर टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज नॉट इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन अंडरस्टैंड मीन्स दिस सेकंड पॉइंट इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इज कन्सर्ड बॉन्स्टंट रहने आघातापूर्वी की टक्कर होनेपूर्वी की काइनेटिक एनर्जी और टक्कर जारी काइनेटिक एनर्जी हि सेम आते इत मात्र टो टक्कर होनेपूर्वी की काइनेटिक एनर्जी आ टक्कर जाइनेटिक एनर्जी हि सेम नेकंड पॉइंट दी टोटल मोमेंटम एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कन्जर्ड हियर टोटल मोमेंटम इज कन्जर्ड बट टोटल काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कन्जर्ड कॉन्स्टंट रहत नहीं यहाँ अर्थ नॉट कॉन्सर्ट ओके थर्ड कोलाइडिंग बॉडीज डू नॉट स्टिक टुगेदर डू नॉट ट चिकटत नहीं तो एकमे स्टिक टुगेदर कोलाइडिंग बॉडीज डू नॉट स्टिक टुगेदर इत बड़क कि चिकटता अपन बरसदा बगतो ऐक्सिडेंट जा कंटेनरवाला ने मोटर साइकल फरफटत नीली मजे त एकमेक अड़कून त एकमेक चिकटत सोबत कैरी होता कोलाइडिंग बॉडीज स्टिक टुगेदर कोलाइडिंग बॉडीज स्टिक टुगेदर ओके देन कोई फिशंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई ज्यादा अपन का इलास्टिक कोलिजन सा वन आतो कोई फिशंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक कोलिजन दैट इज इक्वल टू वन एंड कोई फिशंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ई कशा सा फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन ई फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन दैट इज इक्वल टू जीरो बोइफिशंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक कोलिजन दैट इज इक्वल टू वन एंड कोइफिशंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन दैट इज इक्वल टू जीरो ओके देन नेक्स्ट पॉइंट पॉइंट नंबर फिफ्थ बगा धड़क जार का होता ऐक्सिडेंट जार सगत आधी आवाज होतो आवाज जार जर समा एखाद वाहना की पेट्रोल टैंक जर फुटली तर का होता हीट प्रोड्यूस्ड होते हीट प्रोड्यूस लाइट दसत अपने हीट लाइट एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड इन इन इलास्टिक कोलिजन का बगा हीट लाइट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बउंड हीट लाइट इज प्रोड्यूस्ड हियर साउंड हीट लाइट इज नॉट प्रोड्यूस्ड इज नॉट प्रोड्यूस्ड एंड इन दिस मैनर वी कैन एक्सप्लेन द डिफरस बिट्वीन इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन I hope all of you understood this difference in very well manner. Okay, then next difference, that is inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. Inertial frame of reference, 
and non inertial frame of reference inertial frame of reference and non inertial frame of reference inertial frame of reference reference and non inertial frame of reference non inertial frame of reference frame of reference first we study about what is the frame of reference frame of reference ekhadya object cha ekhadya vastu cha sthan jar aplyala sangaycha asel tar aplyala कोऑर्डिनेट सिस्टीम यूज करावी लागते आता समजा हा ऑब्जेक्ट इथंच आहे तर याचा कोऑर्डिनेट आता बघा एक्स आणि वाय ॲक्सिस कसे असतात प्लेनमध्ये एकमेकाला परपँडिक्युलर आणि झेड ॲक्सिस या पद्धतीने असतो पण तो थ्री डायमेन्शनमध्ये दाखवता येत नाही ह्या प्लेनला परपँडिक्युलर या पद्धतीने तिन्ही ॲक्सिस असतात ते म्युच्युअली एकमेकाला परपँडिक्युलर असतात आणि समजा ह्या पॉईंटचा कोऑर्डिनेट जर समजा इथे असेल प्लस टू इथे असेल टू आणि इथे झेड असेल समजा या ठिकाणी झेड असेल त्याचा फायव्ह तर हे झाले त्याचे कोऑर्डिनेट्स म्हणजे तो ह्या याचा पोझिशन व्हेक्टर जर लिहायचा झाला व्हेक्टर आर दॅट इज इक्वल टू टू आय कॅप प्लस टू जे कॅप प्लस फायव्ह के कॅप येते लक्षात तर हा झाला पोझिशन व्हेक्टर आणि जर समजा हा ऑब्जेक्ट तुम्ही कितीही पुढं गेलात मोशनमध्ये तो तिथंच राहिला तर त्याला त्याच्या अवस्थेला म्हणायचं स्टेट ऑफ रेस्ट काय म्हणायचं स्टेट ऑफ रेस्ट आणि या पद्धतीने आपण एखाद्या ऑब्जेक्टची पोझिशन सांगू शकतो आणि मग जर आपल्याला एखादी मोशन डिस्क्राईब करायची असेल तर आपल्याला लेंथ एलिमेंट घ्यावा लागतो आणि टाईम एलिमेंट घ्यावा लागतो म्हणजे वेळेबरोबर त्याची पोझिशन जेव्हा चेंज होत जाते त्याला आपण मोशन असं म्हणतो व्हॅन पोझिशन ऑफ दी ऑब्जेक्ट गोज ऑन चेंजिंग विथ टाईम ॲट दॅट टाईम वी कॅन से दॅट दी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन मग आता बघा जर कितीही पार्टिकल पुढं गेला समजा ही अशी कार आहे या पद्धतीने ही कार आहे आणि त्याच्यावर एक झेंड आहे हा असा झेंड आहे या कारवर झेंड आहे मग आता ही कार कितीही पुढं गेली तरी ह्या झेंड्याचे कोऑर्डिनेट हे सेम राहणार आहे बरोबर आहे आणि म्हणून त्याची जी काही पोझिशन आहे कार कितीही मोशनमध्ये असू द्या पण त्याचे कोऑर्डिनेट नेहमी तेच राहणार आहे त्या झेंड्याचे तर त्यावेळेस आपण त्याला म्हणणार आहे तर या आपल्याला कोऑर्डिनेट्सने जेव्हा मोशन डिस्क्राईब करावी लागते त्याला म्हणायचं फ्रेम ऑफ रेफरन्स ए फ्रेम ऑफ रेफरन्स इन विच दी पोझिशन ऑफ मोशन इज डिस्क्राईब्ड ओके दॅट इज कॉल्ड ॲज ए फ्रेम ऑफ रेफरन्स त्याला म्हणायचं फ्रेम ऑफ रेफरन्स मग आता बघा जर इथे एखादा व्यक्ती उभा आहे आणि तो ही कार बघतो आहे तर ह्या कारमध्ये एक इथे व्यक्ती बसलेली आहे आणि इथे त्याच्याजवळ हा त्याचा मोबाईल ठेवलेला आहे आता बघा ह्या व्यक्तीला ह्या व्यक्तीला ही व्यक्ती आणि हा मोबाईल हा मोशनमध्ये दिसणार आहे पण कारमध्ये बसलेल्या ह्या व्यक्तीला हा मोबाईल हा रेस्टमध्ये दिसणार आहे म्हणजे एखाद्या गोष्टीची जी काही पोझिशन आहे ती ह्या ऑब्झर्वरच्या नजरेतून बघणं त्याला म्हणायचं फ्रेम ऑफ रेफरन्स येते लक्षात आणि मग बघा आता हाच जर पर्सन ह्या कारमध्ये जाऊन बसला तर त्याला हे दोन्ही कशात दिसणार आहे स्टेट ऑफ रेस्टमध्ये दिसणार आहे म्हणजे जेव्हा इथून त्याने पाहिलं ह्या ऑब्झर्वर मे ही कार पुढे जाते आहे तर त्याला हे दोन्ही मोशनमध्ये दिसणार आहे पण ह्या गाडीमध्ये बसलेल्या ह्या व्यक्तीला हा मोबाईल हा रेस्टमध्ये दिसणार आहे कितीही गाडी अशी पुढे जात राहिली तरी ह्या व्यक्तीला हा मोबाईल हा रेस्टमध्ये दिसणार आहे बरोबर आहे आणि त्याच्यामुळं म्हणजे कुठल्याही ऑब्जेक्टचं जी काही मोशन आहे ती ह्या ऑब्झर्वरच्या फ्रेममधून बघितली की तिला म्हणायचं फ्रेम ऑफ रेफरन्स येते लक्षात तर या पद्धतीने मग आता इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स आणि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स 
तर कशाला म्हणायचं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स आणि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स तर बघा समजा याच्यामध्ये हा जो पर्सन आहे तर हा सतत स्टेट ऑफ रेस्टमध्ये आहे मग आता इथं जर समजा या तीन कॉर्डिनेटच्या सिस्टीममध्ये आपण असा बॉल ठेवला या कारमध्ये आपण बॉल ठेवला आणि कार ही थांबलेली आहे मग आता बघा हा जो बॉल आहे तर हा स्टेट ऑफ रेस्टमध्ये आणि कार पण रेस्टमध्ये म्हणजे याची व्हेलॉसिटी काय असणार आहे झिरो असणार आहे येते लक्षात मग आता हे जोपर्यंत तुम्ही त्याच्यावर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करत नाही तोपर्यंत त्याची व्हेलॉसिटी झिरो असणार आहे आणि आपण जर याच्यावर फोर्स अप्लाय केला ह्या बॉलवर आणि हा या पद्धतीने असा पुढे जात राहिला युनिफॉर्म व्हेलॉसिटीने तर जोपर्यंत आपण एक्सटर्नल फोर्स त्याच्यावर अप्लाय करत नाही तोपर्यंत त्याची व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट असणार आहे येते लक्षात म्हणजे एव्हरी मोशन कंटिन्यूज टू बी इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑर ऑफ युनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाईन अनलेस अंटील इट इज ऍक्टेड अपॉन बाय अँड एक्सटर्नल अप्लाईड फोर्स हा न्यूटनचा फर्स्ट लॉ आहे आणि न्यूटनच्या लॉला लॉ ऑफ इनर्शिया असं पण म्हटलं जातं म्हणजे जोपर्यंत ह्या बॉलवर आपण एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करत नाही तोपर्यंत तो स्टेट ऑफ रेस्टमध्ये असेल तर तो स्टेट ऑफ रेस्टमध्येच राहील आणि जर तो युनिफॉर्म मोशनने पुढे जात असेल त्या कारमध्ये असा तर तो त्याच मोशनने पुढे जाईल कुठपर्यंत जोपर्यंत आपण त्याच्यावर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय करत नाही तोपर्यंत ओके आणि म्हणून या केसमध्ये जे काही ॲसिलरेशन येणार आहे जर व्हेलॉसिटी झिरो असेल किंवा व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट असेल तर ॲसिलरेशन काय येतं झिरो येतं येते लक्षात तर या पद्धतीने मग म्हणजे ह्या जो न्यूटनचा पहिला नियम आहे हा ज्या फ्रेममध्ये पाळला जातो त्याला म्हणायचं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स ओके ए फ्रेम ऑफ रेफरन्स इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ओबेड दॅट अ फ्रेम इज कॉल्ड ॲज इनर्शियल फ्रेम त्या फ्रेमला काय म्हणायचं इनर्शियल फ्रेम आणि बघा आता ही कार रेस्टमध्ये होती हिची मोशन सुरू झाली आणि इच्छे मोशन सुरू झाल्यावर जर ब्रेक दाबलं तर ब्रेक दाबल्यावर अपोजिट डायरेक्शनने आता हा ही पर्सन हा अपोजिट डायरेक्शनने असा मागे येतो ब्रेक दाबल्यावर तो असा या डायरेक्शनने येतो म्हणजे कोणताही फोर्स आपण त्या पर्सनवर लावला नाही पण तरी तिथं काय झालं ॲसिलरेशन प्रोड्यूस झालं येते लक्षात आणि म्हणून की विदाऊट अप्लाईंग एनी फोर्स ॲसिलरेशन इज प्रोड्यूस्ड and that frame is called as non inertial frame of reference baga break dablyanantar tyacha opposite direction ne acceleration tayar hote ani jar apan velocity tyachi vadavli tar ya direction ne acceleration tayar hote manje itha je kai tumchi frame of reference hai tila mhanaycha non inertial frame of reference vastavik apan hi car start keli ani start kelyanantar apan jar break dabla tar काय होतं तर कोणताही ॲक्च्युअल फोर्स आपण ह्या बॉडीवर ह्या पर्सनवर लावत नाही तरी पण तिथं ॲसिलरेशन प्रोड्यूस्ड होतं आणि त्याला म्हणायचं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स मीन्स ए ॲसिलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ए फ्रेम ऑफ रेफरन्स इन विच ॲसिलरेशन इज प्रोड्यूस्ड दॅट इज नॉट इक्वल टू झिरो विदाऊट अप्लाईंग एनी फोर्स दॅट फ्रेम ऑफ रेफरन्स इज कॉल्ड ॲज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स ओके देन सेकंड पॉइंट ॲसिलरेशन इन दिस फ्रेम ऑफ रेफरन्स दॅट इज झिरो अँड हिअर ॲसिलरेशन इज नॉट झिरो ओके देन थर्ड पॉइंट दि फोर्स ॲक्टिंग इन दिस फ्रेम दॅट इज रिअल फोर्स कोणता फोर्स ॲक्ट होतो इथं रिअल फोर्स वी नो दॅट रिअल फोर्स इज डिवायडेड इन टू फोर टाईप्स फर्स्ट इज ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स सेकंड इज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक फोर्स थर्ड इज स्ट्रॉंग न्यूक्लिअर फोर्स फोर्थ वन दॅट इज दी वीक न्यूक्लिअर फोर्स हे रिअल फोर्सचे चार प्रकार आहे आणि याच्यापैकी कोणता तरी एक फोर्स या फ्रेममध्ये काय होतो ॲक्ट होतो मीन्स फोर्स ॲक्टिंग इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स दॅट इज रिअल फोर्स अँड ए फोर्स ॲक्टिंग इन दी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरन्स दॅट इज सुडो फोर्स या फ्रेममध्ये कोणता फोर्स ॲक्ट होतो सुडो फोर्स ॲक्ट होतो ओके आणि ए याचं उदाहरण काय सांगता येईल बघा आपल्याला तर रॉकेट इन इंटर गॅलास्टिक स्पेस दॅट इज दी बेस्ट एक्झाम्पल 
of the inertial frame of reference. I repeat, the rocket in intergalactic space, that is the best example of the inertial frame of reference. And a, if car starts moving, then if we apply a brake, at that time acceleration is produced. And that is the best example of non-inertial frame of reference. Okay, समझ ला difference? आता बगा आप लेला शिकाई चे, या चेशीस related शिकाई चे, real force आणि non-real force. Real force and non-real force. Third difference, that is real force and non-real force. Real force and non-real force. आता बगा, आता शिकलो आपन, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मध्ये कोणता फोर्स ऍक्ट होतो किंवा कोणता फोर्स कार्यरत असतो रियल फोर्स मींस फर्स्ट डिफरेंस दैट इज रियल फोर्स ऍक्ट्स इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुठे ऍक्ट असतो हा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आणि हा कुठे असतो नॉन रियल फोर्स दैट इज आल्सो कॉल्ड एज सुडो फोर्स सुडो फोर्स and it acts in non-inertial frame of reference. How could it act as the non-inertial frame of reference? First point. Okay. Then the second point. It obey. This real force obey Newton's law. It obey Newton's law. Just now we studied that. It obeys. Second point. Obey. Obeys Newton's law. Do not obey the non-real force. It do not obey Newton's law. Do not obey Newton's law. Okay. Do not obey Newton's law. Then the real force that is are of four types. Real force are of four types. The what are the four types of real force? Just now I told you gravitational force, electromagnetic force. The strong nuclear force and weak nuclear force all are the real forces. And the uh, uh, pseudo forces, they, uh, our, they, they are not a perfect uh, types. types They are not among these the four real forces. When you char real forces, so dun, those forces are to kontya prakarat zato non real force madhe zato. Okay? Ani real force to udharan aplela sangtai ki earth revolves round the sun. This is the earth. And this earth revolves round the sun. Surya bhoti prutvi firte. तर हे कशाचं उदाहरण आहे तर ह्या दोन्हींमध्ये जो फोर्स असतो तो असतो ग्रॅविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आणि हा जो फोर्स आहे हे कशाचं उदाहरण आहे तर दॅट इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ रियल फोर्स अँड वेन ए कार टेक्स टर्न बघा वळणावरून कार अशी टर्न घेते त्यावेळेस जर इकडं टर्न घेते तर पॅसेंजर इकडं झुकला जातो आणि त्यालाच आपण म्हणतो दॅट इज द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ ए सुडो फोर्स अंडरस्टूड and in this manner we can explain the real force and non real force next difference that is contact force and non contact force 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 ata baka apan zamini varun chalto ani ha jo force of friction tayar hoto apli chappal ani zamin yachamade jo force tayar hoto to asto force of friction ani ha contact mule tayar hoto ata baka mi he hi e pen chi cap e hi jar khali takli tar ti अर्थ त्याला काय करणार आहे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सने ऍक्ट करून घेणार आहे आणि म्हणून इथं हे हा ऑब्जेक्ट आणि हे याच्यामध्ये काही कॉन्टॅक्ट नाहीये पण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स त्याला काय करून घेतो अट्रॅक्ट करून घेतो म्हणजे ह्या दोन ऑब्जेक्टमध्ये जो काही फोर्स आहे तो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे पण यांच्यामध्ये कोणताही फिजिकल कॉन्टॅक्ट नाही आणि त्याला म्हणायचं नॉन कॉन्टॅक्ट फोर्स येते लक्षात मीन्स फर्स्ट पॉइंट ए फोर्स 
which arises due to the contact between two object that force is called as contact force and a force which is produced due to there is a no physical contact in between two objects that force is called as non contact force okay then second type the best example of contact force force of friction force of friction then oh, collision collision force don yacha madhe takkar zali force of collision collision takkar force of friction then the collision that is when there is a collision in between the two uh, objects at that type force of collision that is the best example of a contact force also in friction we studied that the normal reaction that is this is the normal reaction and that is balanced by weight and this normal reaction that is a perpendicular force acting on that object and that is also the uh, normal reaction that is also the best example of a contact force then here the example of non contact force just now i told you gravitational force electrostatic force then electromagnetic force electrostatic force all these are the examples of non contact force and in this manner we can explain the difference between contact force and non contact force okay then next next difference next difference conservative force and non conservative force 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 suppose a is initial position and b is final position now when a object change its position from initial state to final state at that time the work done this is the path first then object go in this manner this is path second it goes in this manner this is the path third and when the work done during path first work done during path second and work done during path third that is same at that time we can say that the force is conservative force means the work done that does not depend on path path var depend nahi work done jeva path var depend asat nahi tya force la manaycha conservative force okay work done that do not depend on path that force is called as conservative force and here the work done that depends on path here work done not depend on path not depend on path work done not depend on path that force is conservative force and here work done depend on path depend on path that force is called as non conservative force second point work done that depend on ma kashavar depend de work done tar initial position and final position work done depend on initial position initial position and final position initial position and final position here work done path var depend ma kashavar depend nahi tar work done not depend on work done not depend on not depend on initial and initial and final position final position okay then mechanical energy is conserved mechanical energy is conserved here mechanical energy is not conserved mechanical energy is 
नॉट कंसर्ड मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंसर्ड ओके देन वर्क डन जर सेम है मनु मेकैनिकल एनर्जी का होना है कंसर्ड हो रहा है इकड़ मे वर्क डन सेम नहीं पाथ बदलला कि मे तुम्हारी वर्क डन बदल रहा है मनु मेकैनिकल एनर्जी सुधा डिफरंट रहना है इट इज नॉट कंसर्ड वर्क डन इज रिकवरेबल वर्क डन इज डब्ल्यू इज रिकवरेबल रिकवरेबल हियर वर्क डन इज डब्ल्यू इज नॉट रिकवरेबल Not recoverable. Not recoverable. Okay. And the last, that is the example. Gravitational force. Gravitational force. That is a conservative force. Spring force. That is also a conservative force. Electrostatic force. That is also a conservative force. Okay. All these are the example of a conservative force. then next point force of friction force of friction force of friction air drag air drag that is the best example of a non conservative force okay in this manner we can explain the difference between conservative force and non conservative force ani baga ज्याचा जो फोर्स कन्जर्वेटिव असतो त्याच्याशी रिलेट पोटेन्शियल एनर्जी असते म्हणजे आपण ग्रॅव्हिटेशनल पोटेन्शियल एनर्जी बघितली त्याच्यानंतर स्प्रिंग पोटेन्शियल स्प्रिंगची पोटेन्शियल एनर्जी बघितली ऑसिलेशन चॅप्टरमध्ये बघणारे आपण इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल एनर्जी बारावीला इलेक्ट्रोस्टॅटिक चॅप्टरमध्ये बघितली पण आपण फ्रिक्शनल पोटेन्शियल एनर्जी कधी बघितली नाही अलक्षात म्हणजे नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्समध्ये पोटेन्शियल एनर्जी अस्तित्वात असत नाही कन्झर्वेटिव्ह फोर्समध्ये मात्र पोटेन्शियल एनर्जी असते तर या पद्धतीने आपल्याला एक्सप्लेन करता येईल आणि अजून हा कसा पाथवर डिपेंड नाही ते आपण लास्टली प्रूव्ह करूया द सिक्स पॉईंट सहावा पॉईंट बघा तर आपण प्रूव्ह करू की ही कशी पाथवर डिपेंड नाही आणि ही कसं पाथवर डिपेंड आहे ओके तर लास्टली आपण त्याला बघूयात तर बघा सपोज ए बी सी इट इज ॲट हाईट एच आता आपल्याला हा ऑब्जेक्ट इथून इथे पाठवायचा आहे हा ऑब्जेक्ट इथून इथे पाठवायचा आहे आपण तीन प्रकारे पाठवू शकतो तर बघा इथून तो इथे जाऊ शकतो इथून इथे जाऊ शकतो आणि इथून इथे पण पाठवू शकतो मग हा जो काही ऑब्जेक्ट आहे ज्याचा मास आहे यम हा आपल्याला इथून इथं पाठवायचा आहे मग आता काय होणार आहे तर आपला वर्क डनचा फॉर्म्युला काय आहे वर्क डन दॅट इज इक्वल टू फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इन टू डिस्टन्स तर आता बघा हा फोर्स किती तर हा फोर्स आहे आता या डायरेक्शनने फोर्स असणारे एम जी एम जर त्या ऑब्जेक्टचं मास आहे तर या डायरेक्शनने फोर्स असणारे एम जी आणि बघा डिस्टन्स या दोन पॉईंटमधलं डिस्टन्स किती अंतरावर पाठवायचा आहे आपल्याला तो एच म्हणजे हे झालं वर्क डन हा ऑब्जेक्ट इथून जाताना ह्या पाथने जाताना याला म्हणू हे तर वर्क डन झालं एम जी एच आता बघा आपल्याला तो इथून इथे पाठवायचा आहे इथून इथे ए सी मार्गाने पाठवायचा आहे हा बी सीने पाठवला आपण आता हा ए सीने पाठवायचा आहे तर आता बघा इथं ह्या ऑब्जेक्टवर या पद्धतीने ही नॉर्मल रिॲक्शन ॲक्ट होते हा अँगल जर थीटा असेल तर इथे हा तयार होणारा अँगलसुद्धा थीटा असणार आहे आणि याचा हा कॉम्पोनंट झाला एम जी कॉस थीटा आणि हा कॉम्पोनंट झाला एम जी साईन थीटा एम जी साईन थीटा मग आता परत वर्क डनचा फॉर्म्युला काय वर्क डन दॅट इज इक्वल टू फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट मग आता ह्या डायरेक्शनने फोर्स कोणता लागणार आहे एम जी साईन थीटा ओके आणि डिस्टन्स किती आहे तर डिस्टन्स आहे ए सी किती आहे डिस्टन्स ए सी ओके मग आता बघा या फिगरमध्ये साईन थीटाची किंमत किती येणार आहे तर साईन थीटा एच म्हणजेच तुमचं झालं बी सी डिव्हायडेड बाय दी ए सी दिस बी सी हायपोटेनस दॅट इज ए सी अँड इन टू धिस ए सी नाव धिस ए सी ए सी दॅट गेट्स कॅन्सल अँड एम जी बी सी 
and this BC that is nothing but the H means it is MGH. This is equation number 2. Manje baga, ha object itu nitha pathaula, tari work done zala MGH. Itu nitha ya margane pathaula, tari work done zala MGH. And in this manner, we can prove that the work done that does not depend on path and therefore that force is called as a conservative force. At a non-conservative force. Baga, ha table hai. Table sa top hai. या पद्धती ने हा टेबल है आणि या टेबल वर हा ब्लॉक है आपल्याला इथे हा ठोकळा आहे आणि हा इथे न्यायचा आहे आता बघा आपण इथून इथे नेला हा पाथ फर्स्ट आणि दुसऱ्या केस मध्ये हा इथे नेला या पद्धती ने नेला दिस इज पाथ सेकंड मग आता बघा इथून इथे नेताना त्या टेबल वर तो ठोकळा सरकवला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हा एवढा मिळणार आहे आणि इथे मात्र हा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एवढा मिळणार आहे आता हे डिस्टन्स आणि हे डिस्टन्स सेम झालं म्हणजे हा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्स्ट्रा तयार झाला म्हणजे वर्क डन ड्युरिंग पाथ फर्स्ट दॅट इज नॉट इक्वल टू वर्क डन ड्युरिंग पाथ सेकंड वर्क डन इथून इथे नेताना कमी झालं आणि इथून या मार्गाने नेताना वर्क डन जास्त झालं म्हणजे हा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हा कसा फोर्स आहे तर दॅट इज नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्स बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन पाथ पाथ जर चेंज झाला तर वर्क डन सुद्धा काय होतं चेंज होतं आणि त्यामुळं त्या फोर्सला म्हणायचं नॉन कन्झर्वेटिव्ह फोर्स तर या पद्धतीने आपल्याला हे पाच डिफरन्स जर तुम्ही केले तर कुठे आलं समजा प्रश्न आला एक्सप्लेन कन्झर्वेटिव्ह फोर्स तर ही साईड तुम्हाला लिहिता येऊ शकते समजा तुम्हाला एक्सप्लेन कॉन्टॅक्ट फोर्स आलं तर एक साईड त्या डिफरन्सची एक साईड लिहिता येते आणि डिफरन्स लिहिताना फक्त दोन मुद्दे लिहायचे जास्त लिहायचं नाही आणि या पद्धतीने लॉज ऑफ मोशनमधले हे डिफरन्स तुम्ही केले तर तुमचा निश्चितपणे चार ते पाच मार्काचा फायदा होऊ शकतो याची मला खात्री आहे ओके If you like my video, then like, share and subscribe my channel so that you will get notified about my new upcoming videos. Thank you very much.